এইচএসসি পরীক্ষা দুই হাজার উনিশের পরীক্ষার্থীদের জন্য তথ্য যোগাযোগ প্রযুক্তি বিষয়ের ধারাবাহিক কোর্সের দ্বিতীয় লেকচারে সবাইকে স্বাগত জানাচ্ছি আমি মোহাম্মদ জাহিদুল হক তো তোমরা কেমন আছো সবাই তো গত ক্লাসে আমরা আলোচনা করেছিলাম তথ্য এবং যোগাযোগ প্রযুক্তি বিষয়টার মান বন্টন নিয়ে তো আজকের লেকচারে আমি গত লেকচারেই বলেছিলাম শেষের দিকে যে আজকের লেকচারে আমি আলোচনা করব হচ্ছে তৃতীয় অধ্যায় থেকে তোমরা সবাই জানো যে আমাদের যে তৃতীয় অধ্যায়টা রয়েছে সেই অধ্যায়ের নাম হচ্ছে সংখ্যা পদ্ধতি ও ডিজিটাল ডিভাইস দেখো দুটো অংশ রয়েছে এই অধ্যায়ের একটি হচ্ছে সংখ্যা পদ্ধতি আর একটা হচ্ছে ডিজিটাল ডিভাইস আমরা শুরু করব হচ্ছে সংখ্যা পদ্ধতি থেকে এবং আজকে আমরা যে টপিকগুলো নিয়ে কথা বলবো সেটা হচ্ছে সংখ্যা পদ্ধতির একেবারে প্রাথমিক কিছু বিষয় আমরা তিনটা ছোট ছোট বিষয় সম্পর্কে জানবো একটি হচ্ছে অঙ্ক বা এটাকে আমরা সংখ্যা ইংরেজিতে বলি হচ্ছে ডিজিট আমরা জানব হচ্ছে সংখ্যা কি যেটাকে আমরা ইংরেজিতে বলি হচ্ছে নাম্বার এবং সর্বশেষ আমরা আইডেন্টিফাই করব হচ্ছে সংখ্যা পদ্ধতি বা নাম্বার সিস্টেম আজকে আমরা এই তিনটি বিষয়ের কিভাবে ডিফাইন করা যায় বিষয়গুলো একটু বোঝার চেষ্টা করব তো প্রথমে আমরা আলোচনা করব হচ্ছে অঙ্ক নিয়ে তো আশা করি সবার কাছেই খাতা এবং কলম রয়েছে কারণ গত ক্লাসে আমি বলে দিয়েছিলাম যে সবার কাছে খাতা কলম অবশ্যই থাকতে হবে যদি খাতা কলম তোমার কাছে এখন হাতের কাছে না থাকে তাহলে আমি সবাইকে বলবো যে প্রথমেই তুমি খাতা কলমটা নিয়ে বসে যাও দরকার লাগ পড়লে ভিডিওটাকে পজ করো আমি চট করে একটু তোমাদের জন্য অঙ্ক বা ডিজিটের একটা ডেফিনেশন এখানে লিখে দিচ্ছি কিছু প্রতীক বা চিহ্ন যারা পরিমাণ প্রকাশে ব্যবহৃত হয় তাদের অঙ্ক বা ডিজিট বলে এখানে আরেকটা বিষয় যুক্ত থাকবে সেটা হচ্ছে যে প্রতিটি অঙ্কের একটি নির্দিষ্ট মান থাকবে তোমরা প্রথমে এই সংজ্ঞাটা লিখে ফেলো খাতার মধ্যে আমি এখন একটু এই সংজ্ঞাটার বা ডেফিনেশনটা একটু ব্যাখ্যা করার চেষ্টা করি কিছু প্রতীক বা চিহ্ন যেগুলো দিয়ে আমরা পরিমাণ প্রকাশ করব এবং প্রত্যেকটার একটা নির্দিষ্ট প্রত্যেকটা অঙ্কের একটা নির্দিষ্ট মান থাকবে খেয়াল করো এক্সাম্পল হিসেবে যদি আমরা বলি যে কিছু প্রতি বা দিয়ে আমরা পরিমাণ প্রকাশ করলাম যেমন উদাহরণ হিসেবে উদাহরণ হিসেবে আমরা নিলাম যে টি ই এন টেন কিংবা আমরা লিখলাম হচ্ছে টি ডাব্লিউ ও তুমি দেখো টেন কিংবা টু এই দুটো এখানেও কিন্তু কিছু প্রতীক ব্যবহৃত হচ্ছে যেমন টি ই এন এখানে কিছু প্রতীক এখানে কিছু প্রতীক এই প্রতীকগুলো দিয়েও কিন্তু আমরা একটা পরিমাণকে প্রকাশ করছি এগুলো দিয়েও কিন্তু কোনো পরিমাণ প্রকাশ করতে পারছি আমরা তার মানে বলা যেতে পারে যে টি ই এন ডাব্লিউ ও এগুলো একটা ডিজিট বলা যেতে পারে এই পর্যন্ত কিন্তু যখন বলবো যে প্রত্যেকটা অঙ্কের একটা নির্দিষ্ট মান থাকে এখানে কি আসলেই কি টি এর কোনো নির্দিষ্ট মান রয়েছে কিংবা ডাব্লিউ দিয়ে কি আমরা আসলে কোনো মান বোঝাতে পারবো যেমন টেন দিয়ে একটা পরিমাণ তোমাকে বোঝাবে যে এটার কোয়ান্টিটি হচ্ছে দশ কিন্তু আমরা যদি এরকমভাবে লিখি এন টি ই এটা কি কোনো মান বোঝাবে যদি এটা কোনো মান না বোঝায় তার মানে হচ্ছে যে এই প্রতীকগুলোর নির্দিষ্ট কোনো ভ্যালু নেই তার মানে হচ্ছে এই প্রতীকগুলো অঙ্ক না 
তাহলে অঙ্ক কি হতে পারে আমরা এখানে লিখলাম হচ্ছে ওয়ান জিরো তার মানে এটা এটা দিয়েও একটা পরিমাণ বোধ হচ্ছে আবার আমি এখানে লিখলাম হচ্ছে টু ওয়ান এটা দিয়েও একটা পরিমাণ বোধ হচ্ছে এবং সবচেয়ে মজার কথা হচ্ছে যে টু ওয়ান এই দুটো শুধু টু ওর এই প্রতীকটারও কিন্তু নির্দিষ্ট একটা পান রয়েছে তো এইভাবে আমরা মোটো মোটামুটি জেরো থেকে নাইন পর্যন্ত এরকম দশটা প্রতীক বা চিহ্ন কিন্তু আমরা ব্যক্তিগতভাবে প্র্যাকটিক্যালি ব্যবহার করি সবাই পরিমাণ প্রকাশ করার জন্য এরাই হচ্ছে অঙ্ক বা ডিজিট এখন আসো আমরা একটু সংখ্যায় চলে যাই সংখ্যা বা যেটাকে আমরা বলি হচ্ছে এক বা একাধিক অঙ্ক যখন কোনো পরিমাণ প্রকাশ করে তাকে সংখ্যা বা নাম্বার বলে মানে হচ্ছে কি এক বা একাধিক অঙ্ক যখন কোনো পরিমাণকে প্রকাশ করবে আমি এখানে বললাম এক বা একাধিক আর এটা হচ্ছে একটা পরিমাণ যেমন খেয়াল করো আমি যদি এখানে একটা অঙ্ক লিখি তাহলেও কিন্তু এটা দিয়ে একটা পরিমাণ প্রকাশ পায় আবার এখানে যদি আমি এরকমভাবে একটা দুইটা প্রতীক লিখি এটাও কিন্তু এই দুটো মিলে কিন্তু একটা পরিমাণ প্রকাশ পায় এখানে একটা দিয়ে একটা পরিমাণ প্রকাশ পাচ্ছে আর এখানে দুইটো দিয়ে একটা পরিমাণ প্রকাশ পাচ্ছে তার মানে তো আমরা একটা জিনিস আবার বলতে পারতেছি সেটা হচ্ছে যে কোনো অঙ্ককেই আমরা সংখ্যা বলতে পারব যদি এই অঙ্কটা প্র্যাকটিক্যাল ক্ষেত্রে পরিমাণ প্রকাশের জন্য ব্যবহৃত হয়ে যায় আবার এই টোয়েন্টি ওয়ান যেটা এখানে দুটো প্রতীক মিলে একটা সংখ্যা হয়েছে কিন্তু এটাকে আমি কোনোভাবে অঙ্ক বলতে পারবো না তার মানে সকল অঙ্কই সংখ্যা কিন্তু সকল সংখ্যা অঙ্ক নয় তো এখন চলে আসি আমরা হচ্ছে আমাদের যে সর্বশেষ বিষয়টা রয়েছে সেটা হচ্ছে সংখ্যা পদ্ধতি বা যেটাকে আমরা বলি হচ্ছে নাম্বার সিস্টেম অঙ্ক দ্বারা সংখ্যা তৈরির পদ্ধতিকে বলা হয় সংখ্যা পদ্ধতি খেয়াল করো এখানে রয়েছে দুই এখানে রয়েছে এক তার মানে এটা হচ্ছে কত একুশ আবার এই অঙ্কগুলোকে যদি আমি একটু ভিন্নভাবে সাজাই যেটা লিখলাম হচ্ছে এক দুই দেখো এখানে দুই এক যেই প্রতীকগুলো আমরা ব্যবহার করেছি পরিমাণ প্রকাশ করার জন্য এখানেও কিন্তু একই প্রতীক ব্যবহার করেছি কিন্তু তারপরেও কিন্তু এ দুটোর মান এক না এরা অসমান তার মানে এই যে বিভিন্ন প্রতীক ব্যবহার করে সংখ্যা তৈরি করার জন্য নিশ্চয়ই কিছু নিয়ম রয়েছে এই নিয়মগুলো আমরা পরবর্তীতে ব্যাখ্যা করব এটার জন্যই আমাদের এই অধ্যায়টা আসলে এই যে বিভিন্ন পদ্ধতি রয়েছে যে অঙ্কগুলোকে কিভাবে অঙ্কগুলা দ্বারা আমরা সংখ্যা তৈরি করতে পারি সেই পদ্ধতিটাকে আমরা বলি হচ্ছে নাম্বার সিস্টেম তো আশা করি তোমরা সবাই এখন অঙ্ক সংখ্যা এবং সংখ্যা পদ্ধতি এই তিনটার মধ্যে তিনটাকে আলাদাভাবে ডিফাইন করতে পারবা আর যদি কোনো অস্পষ্টতা থাকে তাহলে ভিডিওটা আবার তোমরা প্রথম থেকে দেখতে পারো এবং আমি আবারও তোমাদেরকে প্রেসক্রাইব করব যে অবশ্যই তোমরা হাতের সামনে খাতা এবং কলমটা রাখবা যাতে যে ডেফিনেশনগুলো এই বোর্ডের মধ্যে আমি লিখেছি সেগুলো তুমি যাতে তোমার খাতার মধ্যে টুকে ফেলতে পারো তারপরেও যদি তোমার কোনো বিষয় বুঝতে অসুবিধা হয় তুমি আমাকে কমেন্টের মাধ্যমে মেসেজ কমেন্টে করতে পারো আর যদি আমাদের ভিডিওটা তোমার ভালো লেগে থাকে তাহলে তোমার টাইমলাইনে শেয়ার করে রাখতে পারো তোমার অন্যান্য বন্ধু বান্ধবদের জন্য তো সবাই ভালো থাকবে আমরা আশা আমরা পরবর্তী লেকচার আলোচনা করব হচ্ছে সংখ্যা পদ্ধতির প্রকারভেদ নিয়ে তো ততক্ষণ পর্যন্ত সবাই ভালো থেকো ধন্যবাদ সবাইকে